Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raputra Lagi Pradana dari kelas 3G Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan, yang kedua perkembangan dan jenis bank, yang ketiga kesehatan dan rahasia bank, yang keempat sumber-sumber dana bank, yang kelima jasa-jasa bank lainnya, yang keenam tugas BI dan OJK, yang ketujuh kartu pinjam, yang kedelapan koperasi simpan pinjam. Materi pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup lembaga keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan atau entitas yang bergerak dalam sektor keuangan, menaruhkan berbagai layanan dan produk keuangan seperti pinjaman, investasi, pengelolaan resiko, penyimpanan dana, dan layanan pembayaran. Selanjutnya, ada jenis. Jenis-jenis yang pertama adalah bank, mengambil deposito dan memberi pinjaman. Yang kedua ada perusahaan asuransi melindungi individu atau perusahaan dari resiko finansial tertentu. Yang ketiga ada perusahaan investasi, berfokus pada investasi dalam, dalam instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada lembaga keuangan non-bank, termasuk perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain yang tidak tergolong sebagai bank namun memberi layanan keuangan. Selanjutnya ada fungsi dan peranan. Yang pertama adalah intermediasi keuangan. Mereka memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada pengelolaan resiko, menyediakan layanan untuk mengelola resiko finansial seperti asuransi untuk perlindungan terhadap resiko tertentu. Yang ketiga, menggerakkan ekonomi, memberikan akses keuangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pinjaman dan dukungan keuangan kepada individu dan bisnis. Selanjutnya ada manfaat dan risiko. Yang pertama ada manfaat, manfaat dan risiko. Yang pertama manfaat akses keuangan memberi akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis. Kedua, investasi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan intermediasi keuangan. Selanjutnya ada resiko, yang pertama resiko kredit. Resiko tidak dapat memb- pinjaman membayar kembali pinjaman. Yang kedua resiko pasar, resiko terkait fluktuasi nilai aset atau instrumen keuangan di pasar. Yang ketiga ada resiko operasional. Terkait dengan kesalahan manusia, sistem atau proses operasional, kelebihan dan kekurangan Yang pertama kelebihan, membangun ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang efisien Yang kedua, diverifikasi dan manajemen risiko, memfasilitasi diverifikasi portofolio dan mengelola risiko melalui produk-produk keuangan Kekurangannya adalah Krisis keuangan, potensi keterlibatan dalam krisis keuangan yang bisa berdampak sistemik. Yang kedua, risiko moral. Munculnya perilaku beresiko tinggi karena keyakinan bahwa risiko akan ditanggung oleh pihak lain. Kesimpulannya, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dengan memfasilitasi aliran dana dan menyediakan layanan keuangan. Meskipun memberi manfaat signifikan bagi individu, dan ekonomi secara keseluruhan, mereka juga terlibat dalam resiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem finansial. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang baik diperlukan untuk menjaga kesimbangan antara manfaat dan risiko yang terkait dengan lembaga keuangan. Selanjutnya adalah perkembangan dan jenis bank. Bank adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau pelaku ekonomi lainnya. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti peminjaman, penyimpanan, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis. Bank komersial menyediakan layanan untuk kepada masyarakat, termasuk bank retail dan bank korporat. Selanjutnya ada bank investasi. Terutama fokus pada aktivitas investasi seperti penggalangan modal untuk perusahaan, perdagangan saham, dan manajemen investasi. Selanjutnya ada bank sentral, bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara, mengatur pasokan uang, dan menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya ada bank koperasi, dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memiliki kepentingan bersama melayani kebutuhan finansial anggotanya. Selanjutnya ada bank pembangunan, biasanya didirikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan memberikan pinjaman jangka panjang untuk proyek infrastruktur. Selanjutnya ada fungsi dan peranan, penyediaan pinjaman, 
menyediakan pinjaman kepada individu dan bisnis untuk menjaga kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada penyimpanan dana, menerima deposito dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau investasi. Selanjutnya ada pengelolaan resiko, menyediakan layanan pengelolaan resiko seperti asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya ada manfaat dan resiko. Yang pertama adalah manfaat. Akses keuangan, memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat dan bisnis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan dana untuk investasi. Selanjutnya ada resiko. Resiko kredit. Potensi tidak terbayar pinjaman oleh peminjam. Yang kedua, resiko pasar. Terkait dengan fluktuasi nilai aset dan instrumen keuangan dari pasar. Selanjutnya ada resiko operasional. Kesalahan dalam proses operasional atau manajemen yang dapat mempengaruhi stabilitas bank. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Yang pertama adalah kelebihan Intermediasi keuangan Menyiakan aliran dana yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Yang kedua adalah diversifikasi investasi Memungkinkan diversifikasi portofolio dan investasi Terus selanjutnya ada kekurangan Krisis keuangan Potensi terlebih dalam krisis keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Yang kedua, ketergantungan ekonomi Terlalu besar untuk gagal Jika bank besar gagal, dampak besar pada perekonomian Kesimpulannya, bank memiliki peran vital dalam mengelola dan memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian Mereka menyediakan beragam layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga terlibat dalam resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan pengawasan yang cermat diperlukan untuk meminimalisikan resiko dan menjaga stabilitas keuangan. Kita adalah kesehatan dan rahasia bank. Rahasia bank adalah kebijakan atau aturan yang melindungi informasi dan rincian keuangan seorang nasabah dari li- diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan. Ini bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi keuangan individu atau perusahaan yang disimpan di bank. Fungsi dan peranan Yang pertama adalah privasi dan keamanan. Melindungi informasi keuangan nasabah dari akses yang tidak sah atau tidak otoritasi. Kedua, ker- Kepercayaan nasabah, membangun kepercayaan antara bank dan nasabah Manfaat dan risiko Manfaat, privasi finansial Menjaga kerahasiaan dan privasi informasi keuangan nasabah Yang kedua, perlindungan dari kriminalitas keuangan Mencegah penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak yang tidak berwenang Selanjutnya ada risiko Yang pertama, pelanggaran keamanan Potensi terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan informasi keuangan bocor Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Yang pertama kelebihan Perlindungan privasi Menjamin kerahasiaan informasi keuangan nasabah Kepercayaan dan hubungan yang baik Membangun kepercayaan antara bank dan nasabah Kekurangannya yang pertama adalah Keterbatasan trans Transparasi dalam beberapa kasus Kebijakan rahasia bank dapat menghambat transparasi dan akuntabilitas. Kesimpulannya adalah Kebijakan rahasia bank adalah bagian penting dari operasional bank untuk melindungi informasi keuangan nasabah Ini memberikan keamanan dan privasi Namun juga diatur dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum untuk mencegah penyalahgunaan informasi Selanjutnya ada sumber, sumber dana bank Sumber dana bank mengacu pada asal unsur atau sumber-sumber dari mana bank memperoleh dana untuk digunakan untuk operasionalnya Termasuk memberi pinjaman, berinvestasi, dan memenuhi kebutuhan keuangan lainnya Selanjutnya ada jenis-jenisnya Yang pertama ada deposito, dana yang ditempatkan oleh nasabah di bank Selanjutnya ada pinjaman interbank Pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Yang ketiga ada obligasi Dana yang diperoleh dari bank dengan menerbitkan obligasi yang dijual kepada investor Selanjutnya ada modal sendiri Dana yang diperoleh dari modal sendiri atau keuntungan yang diakumulasi Selanjutnya ada pinjaman dari bank sentral 
pinjaman dari bank sentral menggunakan sumber likuidasi dalam situasi tertentu. Fungsi dan peranan Yang pertama penghimpunan dana Menerima deposito dari nasabah atau investor Yang kedua adalah memfasilitasi peminjam Menggunakan dana yang diperoleh untuk memberi pinjaman kepada individu, bisnis atau pihak lain Selanjutnya dia mengatur kebutuhan likuiditas Menjaga tindak likuiditas yang memadai dengan cara memanfaatkan sumber dana yang tersedia Manfaat dan risiko Manfaat Akses ke dana Memungkinkan bank untuk mendapatkan dana diperlukan untuk memberi layanan keuangan kepada nasabah Yang kedua adalah fleksibilitas finansial Beragam sumber dana memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan bank Selanjutnya dari resiko Resiko likuiditas Tidak cukupnya dana tersedia saat dibutuhkan yang kedua, resiko pasar Perubahan nilai aset atau instrumen kebuangan yang dimiliki oleh bank Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan Yang pertama, kelebihan Diverifikasi sumber dana menciptakan keragaman dan fleksibilitas dalam manajemen dana bank Yang kedua, ada akses terhadap dana yang beragam Memungkinkan bank untuk memperoleh dana dari berbagai sumber Kekurangannya yang pertama adalah ketergantungan pada sumber dana tertentu Jika terlalu bergantung pada satu jenis sumber dana Bank bisa lebih rentan terhadap risiko yang terkait Keterbatasan pada kesetidakan dana Terkadang bank mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup pada saat yang dibutuhkan Kesimpulannya adalah Sumber dana bank sangat penting dalam memungkinkan bank menjalankan operasinya dengan memiliki berbagai sumber dana, bank dapat menjaga likuiditas, memberi pelayanan keuangan, dan melakukan investasi. Namun, keberagaman ini juga memberi resiko yang harus dikelola dengan cermat untuk memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Selanjutnya, jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya adalah layanan atau produk keuangan yang ditawarkan oleh bank selain dari kegiatan inti seperti peminjam, penyimpanan, dan pengolahan dana. Ini mencakup berbagai layanan tambahan yang disediakan oleh bank kepada nasabah. Selanjutnya jenis-jenisnya, layanan investasi seperti perdagangan saham, obligasi, atau reksadana. Yang kedua ada jasa pembayaran, termasuk kartu kredit, transfer dana, cek dan layanan pembayaran lainnya yang ketiga manajemen keuangan pribadi memberikan konsultasi keuangan perencanaan keuangan dan manajemen aset yang keempat ada asuransi penjualan produk asuransi termasuk asuransi jiwa kesehatan dan asuransi lainnya selanjutnya ada layanan pengiriman jasa pengirim dokumen surat atau barang yang berkaitan dengan kebutuhan perbankan selanjutnya ada fungsi dan peranan Diverifikasi layanan memperluas jangkauan layanan keuangan yang ditawarkan kepada nasabah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan nasabah, memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan individu atau bisnis. Yang ketiga, mendukung kegiatan ekonomi. Layanan tambahan ini mendukung aktivitas ekonomi secara luas dengan memfasilitasi transaksi dan investasi, manfaat dan risiko. Manfaat yang pertama, kemudahan akses memberikan kemudahan akses ke berbagai layanan keuangan dalam satu tempat. Yang kedua, diverifikasi portofolio memungkinkan nasabah untuk memverifikasi portofolio investasi atau asuransi. Resiko yang pertama adalah resiko keamanan, potensi resiko terkait dengan keamanan data dan transaksi keuangan. Yang kedua ada resiko operasional, kesalahan dalam menyediakan layanan atau melakukan transaksi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan dan kenyamanan, memberikan keunggulan dalam hal kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Yang kedua, pilihan yang lebih luas, memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih luas dan diverifikasi dalam satu tempat. 
kekurangannya Yang pertama adalah biaya tambahan Beberapa layanan tambahan bisa mengakibatkan biaya tambahan bagi nasabah Yang kedua ada resiko yang terkait Layanan tambahan juga memberi resiko tambahan Seperti resiko keamanan atau operasional Kesimpulannya Jasa-jasa bank lainnya merupakan tambahan yang penting dalam menyediakan layanan keuangan yang komprehensif kepada nasabah Meskipun memberikan manfaat dalam hal diverifikasi layanan, kenyamanan, dan kemudian akses Jasa-jasa ini juga membawa resiko yang perlu dikelola dengan cermat untuk menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah Selanjutnya ada tugas BI dan OJK. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Tugas utamanya termasuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur peredaran uang, serta membayar stabilitas keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Jenis-jenisnya adalah Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan fungsi dan peranan yang pertama kebijakan moneter menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi yang kedua stabilitas sistem keuangan menjaga dan memastikan stabilitas sistem keuangan di Indonesia Selanjutnya ada pengaturan bank, mengawasi bank-bank di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, manfaat dan risiko. Yang pertama manfaat, yang per- stabilitas keuangan, memastikan stabilitas nilai mata uang dan sistem keuangan. Kedua pengendalian inflasi, menjaga inflasi agar tetap dalam batas yang sehat. Selanjutnya ada risiko. Yang pertama, kebijakan yang salah Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat berdampak ke negatif pada ekonomi Kelebihan dan kekurangan Kelebihan yang pertama adalah kemandirian Bank Indonesia memiliki otonomi dalam mengambil keputusan kebijakan moneter Yang kedua, pengaruh dan otoritas Pengaruh yang besar dan dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional Kekurangan yang pertama adalah Tekanan politik Terkadang tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia Kedua, keterbatasan dalam konteks global Terkadang kebijakan BI bisa dibatasi oleh faktor eksternal Seperti kondisi ekonomi global Otoritas Jasa Keuangan atau OJK OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia Termasuk bank, lembaga keuangan bank, serta pasar modal Selanjutnya ada jenis-jenisnya OJK berperan sebagai regulator dan pengawas untuk berbagai institusi Keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank Selanjutnya ada fungsi dan peranan Pengaturan dan pengawasan Mengatur dan mengawasi kegiatan institusi keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Yang kedua perlindungan konsumen Melindungi kepentingan konsumen dan investor dalam layanan keuangan Manfaat dan risiko Manfaat yang pertama adalah Perlindungan konsumen Memberikan perlindungan bagi nasabah dan investor dalam transaksi keuangan Yang kedua stabilitas dan kepatuhan Memastikan institusi keuangan beroperasi dengan stabil dan sesuai dengan regulasi Selanjutnya ada risiko Resiko pertama adalah ketidakmampuan dalam pengawasan Potensi ketidakmampuan dalam pengawasi secara menyeluruh semua sektor keuangan Kelebihan dan kekurangan Kelebihan yang pertama adalah
perlindungan konsumen fokus pada perlindungan nasabah dan investor kedua pengawasan secara holistik mengawasi berbagai sektor keuangan selanjutnya adalah kekurangan kekurangan yang pertama tantangan dalam implementasi tantangan dalam mengimplementasikan regulasi secara efektif di semua sektor keuangan yang kedua keterbatasan sumber daya keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam melakukan pengawasan secara efektif kesimpulannya Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia BI berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas keuangan sementara OJK mengawasi dan mengatur institusi-institusi keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen kedua lembaga ini berkolaborasi mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia selanjutnya ada kartu pinjam merujuk pada alat keuangan yang memungkinkan pemegang untuk meminjam dana dari lembaga keuangan atau bank dengan cara menggunakan kartu kredit atau pinjaman yang telah disetujui sebelumnya selanjutnya ada jenis kartu per- kredit memungkinkan pemegang untuk melakukan pembelian dengan batas kredit yang telah ditentukan oleh bank kedua ada kartu debit menggunakan dana yang telah disimpan di rekening bank dan terhubung dengan saldo di rekening tersebut selanjutnya ada peminjaman personal pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan dengan pembayaran cicilan secara berkala fungsi dan peranan yang pertama adalah akses dana memberikan akses cepat terhadap dana yang dengan proses yang relatif mudah kedua transaksi belanja memungkinkan pemegang untuk melakukan transaksi belanja dengan menggunakan batas kredit yang telah disetujui yang ketiga ada fleksibilitas pembayaran memungkinkan pembayaran kartu untuk membayar dalam jumlah minimum atau mengatur pembayaran dengan kemampuan finansial mereka selanjutnya manfaat dan risiko manfaat yang pertama kemudahan akses memfasilitasi akses cepat terhadap dana darurat atau kebutuhan mendesak yang kedua fleksibilitas pembayaran menerapkan berbagai opsi pembayaran dari pembayaran minimum hingga pembayaran penuh resiko pertama beban bunga bunga yang tinggi jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu kedua over limit dan cicilan resiko menghabiskan limit kredit dan kesulitan membayar cicilan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kelebihan yang pertama adalah akses cepat menyediakan akses cepat terhadap dana tanpa perlu yang rumit selanjutnya ada fleksibilitas pembayaran memungkinkan pembayaran dalam jumlah minimum jika diperlukan kekurangan kekurangan pertama adalah bunga tinggi bunga kartu kredit cenderung tinggi terutama jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu kedua beresiko berutang potensi untuk terjerat dalam hutang yang sulit untuk dilonasi kesimpulan kartu pinjam seperti kartu kredit atau pinjaman personal memberikan akses cepat dan kemudahan dalam mendapatkan dana namun penggunanya juga membawa resiko seperti bunga tinggi dan kemungkinan terjerat dalam hutang yang sulit untuk dilunasi penting untuk menja- menggunakan kartu pinjam dengan bijak dan bertanggung jawab sesuai kemampuan finansialnya selanjutnya ada koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kebutuhan simpanan dan pemberian pinjaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan menyediakan layanan simpanan dan fasilitas pinjaman. Selanjutnya jenis-jenisnya. Yang pertama, koperasi pinjam konvensional. Beroperasi berbagai prinsip-prinsip koperasi untuk memberikan layanan simpanan dan pinjaman. Koperasi simpan pinjam syariah berandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasionalnya termasuk pembiayaan investasi yang sesuai dengan hukum Islam fungsi dan peranan yang pertama simpanan menyediakan tempat untuk menyimpan uang anggota dengan bunga atau bagi hasil yang diizinkan yang kedua pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga atau bagi hasil yang lebih rendah daripada keuangan-keuangan lembaga konvensional yang selanjutnya meningkatkan kondisi ekonomi membantu meningkatkan kondisi ekonomi anggota dengan memberikan akses ke layanan keuangan selanjutnya manfaat dan risiko manfaat yang pertama akses ke layanan keuangan 
membantu anggota untuk mendapat akses kesimpanan dan pinjaman dengan syarat yang lebih terjangkau, peningkatan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi, selanjutnya ada resiko, resiko kredit, potensi gagal bayar yang meminjamkan keuangan keterbatasan sumber daya, terbatasnya sumber daya keuangan dan pengelolaan yang kurang efisien, kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang pertama adalah memperdayakan ekonomi, mendorong pemberdayaan ekonomi anggota dengan memberikan akses ke layanan keuangan. Yang kedua, prinsip komunita, kemitraan. Berdasarkan prinsip kemitraan di anggota bukan orientasi profit semata. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Terkadang memiliki keterbatasan dalam menawarkan produk dan layanan yang konferensif seperti lembaga keuangan besar. Yang kedua, keterbatasan akses. Tidak semua koperasi simpan pinjam memiliki jangkauan geografis yang luas. Kesimpulannya adalah, koperasi simpan pinjam memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi anggotanya, terutama di daerah mungkin tidak dilayani oleh lembaga keuangan besar. Meskipun demikian, koperasi simpan pinjam juga memiliki keterbatasan sumber daya dan beberapa resiko yang harus dikelola dengan baik agar tetap berfungsi secara efektif. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.